హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా హిందూ వివాహ బంధంలో మాంగల్యానికి మంగళసూత్రానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది అలాంటి మంగళసూత్రం తాడును మార్చడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది మంగళసూత్రం తాడుని ఎప్పుడు మార్చాలి అలాగే పొరపాటున మంగళసూత్రం పెరిగినప్పుడు ఆ దోషం పోవడానికి ఏం చేయాలో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము మంగళసూత్రం తాడు పెరిగిందని లేదా విరిగిందని అంటాం అంతేగాని వేరే విధంగా మనం పలకలేం పొరపాటును కూడా పలకకూడదు అలాగే పసుపు నిండుకుందని కుంకుమ నిండుకుందని అంటాం కానీ పసుపు అయిపోయిందని అనకూడదు శుభప్రదమైన విషయాలు ఇవన్నీ ఇలాంటి వాటి విషయాల్లో చెడుని పలకను కూడా పలకకూడదు అలాంటి సంస్కృతి మనది మంగళసూత్రాన్ని మార్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఐదు వరుసల దారాన్ని తీసుకొని ఆ దారానికి పసుపు రాసి పసుపు కొమ్ము కట్టి పసుపు కొమ్ముకి కొద్దిగా పసుపు కుంకుమ అద్ది మెడలో వేసుకోవాలి ఆ తరువాత మంగళసూత్రాన్ని గుచ్చుకోవాలి పసుపు తాడు కొమ్ము మంగళసూత్రంతో సమానం ఒకవేళ మంగళసూత్రం పొరపాటున పెరిగినప్పుడు ఆ దోషం పోవడానికి పసుపు కొమ్ముతో ఉన్న పసుపు తాడు గల మంగళసూత్రాన్ని మెడలో వేసుకోవాలి అలా వేసుకున్న తర్వాత పార్వతీదేవి ఫోటో ముందు దీపారాధన చేసి నా భర్తను కాపాడు తల్లి అని కోరుకున్నట్లయితే ఆ దోషం తొలగిపోతుంది ఆ తర్వాత పెరిగిన మంగళసూత్రాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి అయితే మంగళసూత్రాన్ని నల్ల పూసల తాడు కానీ ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనం గుచ్చుకోకూడదు బుధ గురువారాల్లో మాత్రమే మనం గుచ్చుకోవాలి అంటే బుధ గురు శుభగ్రహాలకు సంబంధించిన వారాలు అలాగే మంగళవారము శుక్రవారము మంగళసూత్రాలు గుచ్చుకోకూడదు అవి అస్సలు పనికిరావు అంతేకాకుండా మనము సంధ్యా సమయాల్లో కాకుండా మంచి సమయాల్లో మనం మంగళసూత్రాన్ని గుచ్చుకోవాలి ఇంకా నియమాలు పాటించాలి అనుకుంటే మంచి తారాబలం చూసుకొని గుచ్చుకుంటే ఇంకా మంచిది ఇదండి నా వీడియో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే షేర్ చేయండి ఇంకా ఏదైనా చెప్పదలుచుకున్నా అడగదలుచుకున్నా కానీ నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ ఇవ్వండి ఈ వీడియో కొత్తగా ఎప్పుడే చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్లైకాన్ ఉంటుందండి ఒకసారి ప్రెస్ చేశారంటే నేను ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అప్డేట్స్ పెడుతుంటాను కదా అవన్నీ కూడా మిస్ కాకుండా మీకు వస్తాయి నెక్స్ట్ పెట్టబోయే వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకుంటాను